先放手。各位媒体朋友和记者朋友们的到来，今天呢是由大富集团和博达软件联合举办的新闻发布会。现在一切准备就绪，就等着我们今天的主角隆重登场。好，让我们以热烈掌声欢迎大富集团吴富贵吴董事长。接下来，我们再次以热烈掌声，欢迎我们今天下一位主角——博达公司尹总和狐狸女士隆重登场。就是你未婚妻，没事吧？你干嘛让他这么说呀？看那边。下面让我们掌声有请尹总携夫人登台。你怎么在这儿啊？妈妈呢？去找妈妈。爸爸先去，待会去找你啊。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，你先去找你，好吗？爸，去找妈妈。先放手，先放手。走，快点，快先放手。我跟你说了这么多，你不相信我，我也没办法呀。搞成这样，你还让我信你们什么？啊，好好的一个双方合作的新闻发布会，弄成了两个女人争风吃醋，那些个记者就追着他们去抢新闻，把我晾在一边。哎，我堂堂大富集团的董事长，我成了什么？我成了小丑。我当时就反对那个狐狸参与，可尹总说你赏识他呀。你还怪到我头上啊？谁知道你们公司有那么多乱七八糟的名堂？尹总他不是有家室吗？他怎么跟狐狸搞到一块儿去了呢？哦，我知道了。那天狐狸跟我玩诈，逼着我签合同，那都是阴谋
，我真不知道前面的是路还是坑。吴董啊，合同就是合同，尹总的感情归感情，这两码事不能混为一谈吧？以后我们就按照合同办事，不会再有任何问题了。不不不，你得让我好好想想。哎，你们博达公司的水太深，今后让我怎么再相信你？随便你吧，不合作也没关系，你违约吧。啊，你，你说的啊，你说的，哼，你们真有一套，真有一套。不，你听我解释，你们还解释什么？你以为我愿意听吗？我让你安慰这个吴董，你说什么了？怎么把他给气走了？是可杀不可辱，你没听见那老家伙说话有多难听吗？我说几句话怎么了？说几句话能死几个人？这马上到手的合同没了，怎么办？反正我就这话。你到底说什么了？我说，你违约吧。不，我就奇了怪了啊！我我冒着开发单的危险，我飞车送你到这儿，结果你连头都不冒。这还是你吗？这还是你那个正义使者自居的野妹妹吗？我不是说了吗？我就是来证明的，证明一下你的消息准确不准确，冒不冒头都无所谓。那个小三儿现在冒充你嫂子，还跟你哥出双入对的，你就这么看着，连句话都不说，你的正义感去哪儿了？你什么都不知道，给我闭嘴！哎哎哎哎！你是不是有什么苦衷啊？啊，你说来听听，我帮你分析分析。看见我输了，那不是正好？你回去不用再汇报一次了。当时汪琴和我哥是我撮合的，胡迪又是我好朋友，我要说从头到尾都不知道这些事儿，我说能信吗？再不走的话，等着挨骂呀。可你这么躲着也不是办法呀，你能躲到什么时候？你还说我呢？你明知道狐狸是照片中的女人，为什么不告诉我？你要是早告诉我，会有今天的事吗？不是，我吧，啊，你哥，这么说吧，你说一个经商的男人哈，在外面有点什么很正常。不是，我的意思是说，你哥肯定有什么不能告人的秘密，但这些话别人能说，不能从我嘴里说出来。你有没有是非观？明知道我哥这样做不对，是不对，但是有一点你要想清楚啊。你是管不了你哥的。也是。走吧。去哪儿？上班呀、啊。什么？你说建平和贝贝认识那个女的叫狐狸的，晚在了一起？是啊。你，你眼睛没有看错吧？不可能，绝对不可能。建平啊，绝对不会这边没离。那边又搞上了。哎呀，我眼花了，我耳不聋。那喇叭里说了，说那个女人是尹总经理夫人，一点错都没有啊。就算真有这事儿，那也都要怪汪晴。谁有钱给建平戴绿帽子的？那建平气不过，那就闹出这事儿，那报复汪晴。对，肯定就是这么回事儿，错不了。你这个人呢，千错万错都是人家的错。就你儿子好，哎，你这个人，我向着自己儿子有什么不对啊？倒是你这个老东西，王琴给你灌了什么迷魂药？从头至尾你都向着他帮着他，建平才是你儿子。建平是我儿子，我儿子就不犯错吗？我不像你，他出了那么多的错，你还护着他？哎，我护着他，怎么了？那于情于理，我儿子就是对呀、啊。那那那那错也就是错他，他急了一点。哎。你这个话算说对了，这边还没离呢，那边又找了一个，你让邻居看见，让人家听见，我这脸我哪搁呀、啊？那我儿子辛辛苦苦替别人养孩子，他心里有多苦，你知道吗？你说话呀